എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഗണിത ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ആറാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഏഴാമത്തെ യൂണിറ്റായ ഡെസിമൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ദശാംശ രീതി ആണല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ദശാംശ സംഖ്യകളുടെ ഹരണം പഠിക്കാം അതോടൊപ്പം പാഠപുസ്തകത്തിലെ നൂറ്റി പതിനെട്ടാം പേജിലെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരവും കണ്ടെത്താം ആറാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും വീഡിയോകൾ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഹോം പേജിലുണ്ട് ഇതുവരെ അത് കാണാത്ത കൂട്ടുകാർ കണ്ടു നോക്കുമല്ലോ പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു റിബൺ നാല് പേർ തുല്യമായി വീതിച്ചെടുത്തു ഒരാൾക്ക് എത്ര മീറ്റർ നീളമുള്ള റിബൺ കിട്ടി ഇത് കണക്കാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് ഹരിക്കണം നാല് സമം മൂന്ന് പതിമൂന്ന് മീറ്റർ നീളമുള്ള റിബൺ ആയാലോ പന്ത്രണ്ട് മീറ്ററിനെ നാല് സമഭാഗങ്ങളാക്കിയാൽ ഓരോന്നും മൂന്ന് മീറ്ററാണ് മിച്ചം ഒരു മീറ്റർ മിച്ചമുള്ള ഒരു മീറ്ററിനെയും നാല് സമഭാഗങ്ങളാക്കിയാൽ നാലിൽ ഒരു മീറ്റർ ആകെ മൂന്നേക്കാൽ മീറ്റർ അല്ലേ അതായത് ഒരാൾക്ക് മൂന്നേക്കാൽ മീറ്റർ വീതം കിട്ടും ഈ കണക്ക് പതിമൂന്ന് ഹരിക്കണം നാല് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ദശാംശ രൂപമായും ഇത് എഴുതാം കാൽ മീറ്റർ എന്നാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതായത് പൂജ്യം ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് മീറ്റർ അപ്പോൾ മൂന്നേക്കാൽ മീറ്റർ എന്നതിന് പകരം മൂന്ന് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് മീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം ഇരുപത്തിനാല് ദശാംശം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള കയറുകൊണ്ട് ഒരു സമചതുരം ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം എത്രയാണ് സമചതുരത്തിന് നാല് തുല്യമായ വശങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇരുപത്തിനാല് ദശാംശം എട്ടിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം അത് നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തിനാല് ദശാംശം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാൽ ഇരുപത്തിനാല് സെൻറ്റിമീറ്ററും എട്ട് മില്ലിമീറ്ററും ആണല്ലോ ഇരുപത്തിനാല് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ നാല് സമഭാഗങ്ങളാക്കിയാൽ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബാക്കിയുള്ള എട്ട് മില്ലിമീറ്ററിനെ നാല് സമഭാഗങ്ങളാക്കിയാൽ രണ്ട് മില്ലിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ രണ്ട് മില്ലിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ സംഖ്യകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പരിചിതമായ ഹരണ രീതിയിലൂടെയും ഇതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താം ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇരുപത്തിനാലിൽ എത്ര നാലുണ്ട് ആറ് നാല് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ബാക്കി പൂജ്യം ഇനി ദശാംശ സ്ഥാനം ഇടണം പത്തിലൊന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എട്ടാണ് ഉള്ളത് എട്ട് താഴേക്ക് ഇറക്കി എഴുതണം എട്ടിൽ എത്ര നാലുണ്ട് രണ്ട് നാലാണ് എട്ട് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു എന്നാണ് ഉത്തരം ഇതിൽ രണ്ട് എന്നത് പത്തിലൊന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് ഉള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എത്രയാണ് ഉത്തരം ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് ഹരണ രീതിയിലൂടെ കണ്ടെത്താം വലതുവശത്ത് നോക്കൂ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ പതിമൂന്നിൽ എത്ര മൂന്നുണ്ട് നാല് മൂന്നുകൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ മൈനസ് ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു വൺ ദശാംശ സ്ഥാനം കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തണം മുകളിലുള്ള രണ്ട് താഴേക്ക് ഇറക്കി എഴുതണം ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പത്തിലൊന്നുകളാണ് ആകെ ഉള്ളത് പന്ത്രണ്ടിൽ എത്ര മൂന്നുണ്ട് ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ട്വൽവ് മൈനസ് ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്നാണ് ഉത്തരം ഇതിൽ ദശാംശ സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞുള്ള നാല് പത്തിൽ ഒന്നുകളാണ് പതിനാറ് ദശാംശം രണ്ട് എട്ട് കിലോഗ്രാം അരി നാല് പേർ വീതിച്ചെടുത്താൽ ഒരാൾക്ക് എത്ര കിലോഗ്രാം അരി കിട്ടും പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എട്ടിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം പതിനാറിൽ എത്ര നാലുണ്ട് ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ പതിനാറിൽ നിന്ന് പതിനാറ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ പൂജ്യം ദശാംശ സ്ഥാനം അടയാളപ്പെടുത്തണം ബാക്കി ഇനി പത്തിലൊന്നും നൂറിലൊന്നുകളുമാണ് ഉള്ളത് മുകളിലുള്ള രണ്ട് താഴേക്ക് ഇറക്കി എഴുതണം രണ്ടിൽ എത്ര നാലുണ്ട് പൂജ്യം അല്ലേ അപ്പോൾ ദശാംശ സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞ് പൂജ്യം എന്ന് എഴുതണം മുകളിലുള്ള എട്ട് താഴേക്ക് ഇറക്കി എഴുതണം ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ടായി ഇരുപത്തെട്ടിൽ എത്ര നാലുണ്ട് ഏഴ് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ എന്നാണ് ഉത്തരം ഇതിൽ പൂജ്യം പത്തിലൊന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്തും ഏഴ് നൂറിൽ ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്തും ആണ് ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കിലോഗ്രാം പഞ്ചസാര തുല്യമായി ആറ് സഞ്ചികളിലാക്കി ഒരു സഞ്ചിയിൽ എത്ര കിലോഗ്രാം പഞ്ചസാര ഉണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച്
രണ്ട് ആറുകൾ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇക്വൽ ടു ട്വൽവ് പതിനഞ്ച് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ഇക്വൽ ടു മൂന്ന് ഹരണം തീർന്നോ ഇല്ല ഇവിടെ മൂന്ന് എന്നാൽ മൂന്ന് പത്തിലൊന്നുകളാണല്ലോ അതിനെ നമുക്ക് എത്ര നൂറിലൊന്നുകളാക്കാം മുപ്പത് നൂറിലൊന്നുകളാക്കാം അല്ലേ മുപ്പതിൽ എത്ര ആറുണ്ട് അഞ്ച് ആറ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇക്വൽ ടു തേർട്ടി തേർട്ടി മൈനസ് തേർട്ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്നാണ് ഉത്തരം നാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് കിലോഗ്രാം പഞ്ചസാരയാണ് ഒരു സഞ്ചിയിൽ ഇനി നമുക്ക് പാഠപുസ്തകത്തിലെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കാം ഒരു സ്കൂളിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ അഞ്ച് ദിവസം ആകെ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഏഴ് അഞ്ച് ലിറ്റർ പാൽ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു ഒരു ദിവസം ശരാശരി എത്ര ലിറ്റർ പാൽ കൊടുത്തു ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് മിൽക്ക് ഗിവൺ ടു ദ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ എ സ്കൂൾ ഫോർ ദ ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഓഫ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഈസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ഹൗ മച്ച് വാസ് ഗിവൺ ഓൺ ആവറേജ് ഈച്ച് ഡേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഹരിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ ശരാശരി പാലിൻ്റെ അളവ് ഇരുപത്താറ് ദശാംശം അഞ്ച് ഒന്ന് അഞ്ച് ലിറ്റർ ആണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് കിലോഗ്രാം അരി എട്ട് പേർ തുല്യമായി വീതിച്ചെടുത്തു സുജിത തനിക്ക് കിട്ടിയതിന് മൂന്നായി ഭാഗിച്ച് ഒരു ഭാഗം റസിയയ്ക്ക് കൊടുത്തു റസിയയ്ക്ക് കിട്ടിയത് എത്ര കിലോഗ്രാമാണ് എയ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഷെയർഡ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കിലോഗ്രാംസ് ഓഫ് റൈസ് സുജിത ഡിവൈഡ് ഹെർ ഷെയർ ഇൻ ടു ത്രീ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആൻഡ് ഗേവ് വൺ പാർട്ട് ടു റസിയ ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് റസിയ ഗെറ്റ് ആകെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് കിലോഗ്രാം അരിയാണ് ഉള്ളത് അത് എട്ട് പേരാണ് തുല്യമായി വീതിച്ചെടുത്തത് അതിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് സുജിതയ്ക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ സുജിതയ്ക്ക് കിട്ടിയത് എത്രയാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ എട്ട് അല്ലേ തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു കിലോഗ്രാം ഈ നാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് കിലോഗ്രാമിൽ നിന്ന് അതിനെ മൂന്നായി ഭാഗിച്ച് അതിലൊരു ഭാഗമാണ് റസിയയ്ക്ക് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ റസിയയ്ക്ക് കിട്ടിയത് എത്ര കിലോഗ്രാമാണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ കിലോഗ്രാം പൂജ്യം ദശാംശം എട്ട് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു റിബൺ പതിനാറ് സമഭാഗങ്ങളാക്കിയാൽ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ നീളം എത്ര മീറ്റർ ആണ് എ റിബൺ ഓഫ് ലെങ്ത് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റേഴ്സ് ഇസ് ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഈക്വൽ പാർട്സ് വട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് പാർട്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ എന്നാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എൺപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എൺപത് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ പതിനാറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ നീളം കിട്ടും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ നീളം അതിനെ മീറ്ററാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് മീറ്റർ മറ്റൊരു രീതിയിൽ നേരിട്ടും ഈ പ്രവർത്തനം ചെയ്യാം സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ പൂജ്യത്തിൽ എത്ര പതിനാറുണ്ട് പൂജ്യം ദശാംശ സ്ഥാനം രേഖപ്പെടുത്തുക എട്ടിൽ എത്ര പതിനാറുണ്ട് അതും പൂജ്യമാണ് അല്ലേ എൺപതിൽ എത്ര പതിനാറുണ്ട് അഞ്ച് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റി മൈനസ് എയ്റ്റി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഉത്തരം സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് മീറ്റർ ചുവടെയുള്ള കണക്കുകൾ ചെയ്തു നോക്കുക ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ പതിനാല് ദശാംശം രണ്ട് നാല് ഹരിക്കണം എട്ട് സമം ഒന്ന് ദശാംശം ഏഴ് എട്ട് അമ്പത്താറ് ദശാംശം എട്ട് ഏഴ് ഹരിക്കണം പതിനൊന്ന് സമം അഞ്ച് ദശാംശം ഒന്ന് ഏഴ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ലെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ വൺ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ പതിനാറ് ദശാംശം അഞ്ച് ആറ് ഹരിക്കണം ഒമ്പത് സമം ഒന്ന് ദശാംശം എട്ട് നാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് ദശാംശം നാല് അഞ്ച് നാല് ഹരിക്കണം നാല് സമം എട്ട് ദശാംശം ഒന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ദശാംശം ഏഴ് അഞ്ച് ഹരിക്കണം ഇരുപത്തഞ്ച് സമം പതിനേഴ് ദശാംശം പൂജ്യം മൂന്ന് നൂറ്റി അഞ്ച് ദശാംശം ഏഴ് രണ്ട് എട്ട് ഹരിക്കണം ഏഴ് സമം പതിനഞ്ച് ദശാംശം ഒന്ന് പൂജ്യം നാല് എന്നതിൽ നിന്ന് താഴെ ക
രണ്ട് സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇടത്തേക്ക് മാറിയത് അപ്പോൾ ഉത്തരത്തിലും രണ്ട് സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇടത്തേക്ക് ദശാംശ സ്ഥാനം മാറും പൂജ്യം ദശാംശം ഒന്ന് അഞ്ച് ഒന്ന് പൂജ്യം നാല് ആണ് ഉത്തരം ഒരു സംഖ്യയെ ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദശാംശം ഏഴ് ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടി സംഖ്യ എന്താണ് എ നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ നയൻ ഗീവ്സ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഒന്നിനെ ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കണം അല്ലേ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഒന്നിനെ ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ പതിനാറ് ദശാംശം ഒന്ന് ഒമ്പത് എന്ന് കിട്ടുന്നു പതിനാറ് ദശാംശം ഒന്ന് ഒമ്പത് ആണ് ആ സംഖ്യ പതിനാറ് ദശാംശം മൂന്ന് നാല് ഹരിക്കണം പത്ത് അത് നമുക്ക് വലതുവശത്ത് ചെയ്തു നോക്കാം പതിനാറ് ദശാംശം മൂന്ന് നാലിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം ഒന്ന് ദശാംശം ആറ് മൂന്ന് നാല് എന്ന് കിട്ടുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ഇരുപത്തഞ്ച് ദശാംശം ഏഴ് ആറ് അഞ്ച് ഹരിക്കണം നൂറ് വലതുവശത്ത് ചെയ്തു നോക്കാം ഇരുപത്തഞ്ച് ദശാംശം ഏഴ് ആറ് അഞ്ച് ഹരിക്കണം നൂറ് സമം പൂജ്യം ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് ഏഴ് ആറ് അഞ്ച് ഇനി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് ദശാംശം അഞ്ച് ഹരിക്കണം നൂറ് സമം മൂന്ന് ദശാംശം നാല് ഏഴ് അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് ദശാംശം നാല് ഹരിക്കണം ആയിരം സമം പൂജ്യം ദശാംശം രണ്ട് മൂന്ന് എട്ട് നാല് ദശാംശ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സംഖ്യയെ പത്ത് നൂറ് ആയിരം എന്നിങ്ങനെയുള്ള സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ ഉത്തരങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ പതിനാറ് ദശാംശം മൂന്ന് നാലിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പോൾ ഉത്തരത്തിൽ ദശാംശം ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇടത്തേക്ക് മാറി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ ഫോർ ഇരുപത്തഞ്ച് ദശാംശം ഏഴ് ആറ് അഞ്ചിനെ നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പോൾ ഉത്തരത്തിൽ ദശാംശം രണ്ട് സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇടത്തേക്ക് മാറി പൂജ്യം ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് ഏഴ് ആറ് അഞ്ച് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിനെ നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് രണ്ട് സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇടത്തേക്ക് മാറി അല്ലേ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് നാലിനെ ആയിരം കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് എത്ര സ്ഥാനമാണ് ഇടത്തേക്ക് മാറിയത് മൂന്ന് സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇടത്തേക്ക് മാറി സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ എയ്റ്റ് ഫോർ ഡെസിമൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ദശാംശ രീതി എന്ന പാഠത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലായില്ലേ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഗണിത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണ